Всем привет! В эфире ваш дизайнер интерьера. И сегодня я расскажу про одну интересную квартиру. Это квартира для молодой девушки в современном стиле. Она очень светлая, просторная. На самом деле проект начинался еще в 2017 году, то есть три года назад. Потом началась стройка, которая на самом деле тоже очень долго тянулась. Так вот, сейчас уже все, квартира закончена, хозяйка уже живет. И я сейчас все подробно расскажу. Давайте начнем с кухни. Это очень крутая немецкая кухня, называется Express Küche. Это маленькая такая фабрика, которая входит в огромный немецкий концерн Nolte Group. И вы получаете, на самом деле, очень крутое немецкое качество совершенно, совершенно за другие деньги, потому что есть некоторые ограничения, то есть меньше цветов, меньше выбор модулей, то есть все нестандартное будет сразу дороже, но если вы собираете совершенно стандартную кухню, то вы получаете очень крутое качество за очень хорошие деньги. Кухня не встроенная, как вы видите, она не до потолка, поэтому здесь, соответственно, все модули стандартные. И мы получили то, что хотели. Но в этой кухне очень хорошая техника. То есть заказчики хотели прямо хорошее качество, и поэтому здесь вся техника мили. Островом висят разноцветные светильники. Это Италия, Канжини Тучи. Они мне очень понравились, заказчики тоже в них влюбились. Мы повесили их на разной высоте, потому что э, авторский надзор шел в режиме пандемии, в режиме самоизоляции. Здесь ходил прораб, вот так примерял. Я ему пальцем в WhatsApp посылал сообщение, на какую высоту вымерить. И в итоге получилось, ну, авторский надзор на удаленке был. В итоге получилась вот такая высота, потому что изначально строители повесили вообще под самый потолок, и это было очень странно. Я очень много пересмотрел примеров, референсов. Светильники над островом хорошо, когда они висят на такой небольшой высоте, когда вы не бьетесь, конечно, головой, но никогда не заданы под потолок. Вот здесь получилась такая оптимальная интересная высота. Кухня делится на две рабочие зоны. Основная кухня с плитой, мойкой, посудомойкой здесь спрятана. И остров. Они в одном уровне, поэтому за островом, естественно, стоят полубарные стулья. Некоторые путают, некоторые покупают обычные обеденные стулья за полубарный остров, некоторые покупают барные стулья, и потом коленками упираются в столешку. Здесь у нас полубарная история. Она высотой 85 это такая, ну, стандартная высота кухни. Столешка из кварцевого агломерата. Это искусственный камень, в котором большое количество кварцевых кристаллов. Это супер твердый материал, который тверже даже, чем сталь. Поэтому, если вы ударите стальным ножом, то, скорее всего, останется след от, именно от стали. Сюда никогда не будут впитываться какие-то пятна, какие-то агрессивные среды. Все будет мимо. Поэтому для кухни, наверное, это самый-самый крутой материал. Здесь сымитирован рисунок мрамора под такой холодный камень с татуарио. Здесь этот же слой повторяется. А по поводу стены, здесь совсем другая история. Это керамогранит, который перетек у нас с пола на стену. Мы с заказчиками решили вообще залить все эти две стены в этот камень. И он же является, соответственно, и фартуком, и фартуком здесь. И, в принципе, очень удобной такой поверхностью, которую легко убирать, вытирать, и с ней ничего не будет. Отдельное слово скажу про вытяжку. Она находится внутри. Это единственный элемент здесь не, не мили, потому что на самом деле был жесткий косяк. Заказчики покупали всю технику самостоятельно, и вытяжка пришла не для стройки в мебель, а для стройки в гипсокартонную конструкцию. Знаете, очаги вот такие в домах из гипсокартона. Так вот, она просто по размеру не влезла, нам пришлось ее возвращать и закупать что-то вот поскорее из наличия. Мы взяли Элику, и она, соответственно, хорошо сюда села и отлично работает на вытяжку. Мы не проводили, не делали вывод в вентканал, потому что у нас кухня не зашита, это бы трубу было видно. Она работает на фильтрах сменных, их хватает где-то на полгода-год, в зависимости от активного, активной готовки. В общем, вещь очень удобная, когда, не нужно, когда нет возможности дойти э, гофрой до вентканала. В этой кухне минимальное количество нажиманий, то есть здесь все открывается механическим способом, то есть снизу вот так подцепляется дверца, что касается верхних шкафов, а снизу просто вот здесь профиль хромированный и открываются все дверцы, там посудомойка и так далее. Я очень не люблю пуши. 
общая площадь гостиной, гостиной кухни составляет порядка 45 метров. Здесь у нас и прихожая, и кухня, и гостиная, то есть все вместе. Но изначально вот в этой зоне, вы видите наверху балку, это был балкон, то есть это несущая балка, к сожалению, от нее нельзя избавиться, она остается, и вся вот эта зона была балконом. Здесь посередине шли стояки радиаторов, то есть из потолка в пол, и чтобы открыть панорамный вид, мы разнесли их в такой П-образной конструкции, то есть вот вдоль балки они уходят туда в стену, спускаются вниз и идут к конвекторам. Отопление у нас выполняют конвектора, на самом деле вещь такая ни, нифига не бюджетная, они стоят довольно дорого, но для панорамных окон это, конечно, самое правильное решение, потому что, во-первых, они отсекают холод, они хорошо обогревают окна, у нас не будет никакой конвекции, и при этом они не загораживают красивый вид из окон. У нас по проекту был круглый стол, и заказчики, заказчики принципиально хотели его из стекла. Когда я увидел этот стол от h я вот прямо влюбился, у нас долго шли споры с заказчиками, этот стол, либо другой стол, я прямо вот, блин, вообще умолял их купить его, и меня послушали, и я прямо супер доволен, потому что это красивый стол, он приехал к нам прямо, прямо из Голландии. Изначально по проекту над столом висела люстра, то есть она не спадала вниз и обозначала именно обеденное место. Но потом мы подумали, что, во-первых, она заградит вид в окна, она будет здесь нависать, и если вдруг когда-нибудь мы захотим переставить стол, как-то там его трансформировать, изменить место, то люстра будет висеть здесь таким непришитым непонятно чем, и мы от нее избавились. Здесь довольно грустная история. Заказчики изначально по моему проекту нашли строителей по интернету, и в процессе стройки, там месяца через три, через четыре, они взяли какие-то очередные деньги и просто исчезли. Пришлось срочно искать тех, кто заменит. Я предложил своих строителей, там всех все устроил, и когда они вышли на объект, то просто хотелось плакать, потому что все вот эти углы, они были кривые, здесь не было ни одного угла под 90, а так как мебель встроенная, вот эти шкафы встраиваются, и они должны были приходить прямо до потолка, то углы должны были быть четко 90 градусов. И нам пришлось сделать вот такие декоративные ставочки, которые эту ситуацию сглаживают и позволяют сделать вот это все за подлицо. Без этих вставок там были бы черные такие морковки некрасивые с, тень, с тенями, и было бы просто реально колхозно. Так, ну, это какой-то компромисс, который помог нам сделать вот такую историю. Вся гостиная полностью залита в плитку. Плитка им, имитирует э, мрамор Каррера Бьянка. Это плитка от Парцелоноза нашей любимой испанской. Мы решили все полностью залить. То есть изначально был вариант сделать только рабочую зону кухни в плитке. Здесь делать дерево, но на самом деле помещение получается довольно квадратное. И мы решили полностью все залить керамогранитом, везде сделать пол. И получилось очень светло и красиво. И роботу-пылесосу очень удобно ездить здесь и все убирать. Он не встречает никакие стыки, подъемы, уклоны и так далее. Плитка идеально убирается. В нише между двумя функциональными шкафами у нас стоит диван очень модного цвета. На самом деле это просто любимый цвет заказчицы, но так получилось, что в этом году американский институт красок Пантон выбрал вот этот глубоко синий цвет цветом 2020 года. Мы прямо вот попали прямо, прямо, прямо в тренды. А сверху у нас была стена полностью в декоративной штукатурке, но когда мы закончили, нам показалось, что просто штукатурки фактурны маловато, она какая-то пустая, и решили добавить искусство. Это живопись из московской галереи там, молодых художников Art Brut, и картина на самом деле приехала за два дня, очень понравилась, живую она оказалась еще более красивой, и она сразу как-то оживила, наполнила интерьер историей, Живопись – это очень круто, господа. Покупайте ее, и она с годами только дорожает. Это на самом деле неплохая инвестиция. Теперь пару слов по поводу входной зоны. У нас слева и справа распашные шкафы. Я ненавижу, на самом деле, купешные шкафы. Ну, просто это... Ну, вообще не хочу на эту тему к себе настроение портить. Здесь распашные шкафы с вешалками. Там же у нас спрятан электрощит. А сверху меня все спрашивают, почему наверху у нас купе, купешные дверцы, почему нельзя было сделать потолок, почему такое решение. Очень простое объяснение, на самом деле, здесь есть маленький секретик. Мы заложили там внутри в стене коробку, спрятали там вывод для кондея. Впоследствии, если заказчики захотят повесить кондиционер, мы знаем, что там есть вывод, мы его раскроем и повесим кондиционер. У нас межкомнатная дверь сделана при входе, то есть она закрывает вот эту наружную дверь, которую 
нельзя менять, она совершенно, конечно, смоется здесь чем-то чужеродным, поэтому мы сделали дополнительную дверь, которая еще дополнительно у нас делает шумоизоляцию. На этом про гостиную все, пойдемте в спальню. более теплое пространство, пространство до сна, совсем другой цвет стен, он тоже светлый, но он более такой теплый, приятный. На самом деле в квартире все краски Little Green, не знаю, многие хейтят, ругают, мне не очень нравится, у них интересная палитра, они не супер там заряженные по цене и получается, ну мне результат очень нравится. Здесь нету верхнего света, здесь только есть лампы на тумбочках, и две брашки здесь висят, такие интересные, это испанские светильники, красивые, они такие, вот, опять же, в легкой такой интересной форме. За кроватью на стене находится пано, это, на самом деле, отечественная фреска, там, бренд так и называется, фреск. Меня многие спрашивали, запоминайте, фреск. И справа и слева от стены мы сделали зеркала. Зеркалами интересно получилось, потому что у меня строители спрашивали, как будет стыковаться пано и обычные покрашенные обои. На самом деле, это обычно надо как-то прикрывать чем-то закрывать. Мы сделали здесь зеркала, и они очень удачно как раз сделали это перекрытие. Я всегда за то, чтобы делать гардеробную комнату вместо шкафа. То есть заказчики изначально хотели вот такой шкаф, но я настоял, и в принципе у нас получилась полноценная гардеробная. То есть там много места, там много полок. Ну и теоретически там можно прятать, вот, вот у вас муж, например, попадется храпящий, да, для нашей заказчицы, она может там его выгонять, его там спать, ну или там любовник. В общем, здесь очень много всяких вариантов для функционального использования этого шкафчика. Между кроватью и стеной очень узкий проход, и больше было его не сделать, потому что здесь монолитная стена, соответственно, ее трогать нельзя, там над нами много-много этажей, соответственно, чтобы как-то максимально вот это дело расширить, мы взяли самую-самую плоскую спинку. То есть это кровать 2 150 в длину с матрасом. Сейчас мы находимся в ванной, и ванна у нас это просто шоурум фабрики порционоза, так как всех ее предприятий. То есть здесь есть и сантехника Нокин, и плитка порционоза, и смесители, и даже мебель от концерна Гамма Декор. Здесь сексуальная вот такой, такая ручечка. Она открывается, там у нас просто все-все-все хранится. Сверху накладная мойка. Сзади таким элементом декора, что вот там в нише, в ванной, что здесь. Это декор стеклянный, это прям стеклянная плитка, снизу на ней подклеен рисунок, смоется очень интересно, она вся переливается, как раз с этими включенными светильниками. В ванной мы не стали делать никакого э, стекла, ограждения, шторы, потому что все это желтеет, темнеет, и в принципе, я, кстати, не сказал такой момент, заказчица в, этом, в этой квартире жила до этого, до того, как мы сделали ремонт, то есть просто мы сделали ребрендинг из обычной квартиры сделали современную. И она говорит, что я никогда не пользовался этой шторой, и мне, в принципе, было комфортно. Здесь ручной душ, смеситель и функционально удобная нишка для красивых вещей, ну и для шампуней. Унитаз остался на своем прежнем месте. Это подвесной унитаз от Nokin. Кнопочка. По поводу, кстати, глянцевых кнопочек, я вот поэтому их не очень люблю, потому что здесь остаются отпечатки пальцев. А сверху, соответственно, шкаф. Там внутри у нас находится грядка вот это коллекторов, фильтра сменные, счетчики, то есть все, все, вся сантехника спрятана у нас в этом функциональном шкафчике. Если вам понравилась эта квартира и мой обзор, то обязательно ставьте лайк под видео. Чтобы не пропустить следующие обзоры, то подписывайтесь на мой канал. И обязательно пишите в комментариях, как вам этот интерьер, как вам наш обзор. В общем, все-все-все. Мне очень интересно видеть ваше мнение. До скорых встреч. Пока-пока.